随机开挑战，我也不知道第多少期，今天他又来了。哎呀，随机开挑战规则，我一会儿每打开一个箱子，里面不管是什么卡包，必须拿出一样来猜。如果没有完成，将受到严峻的惩罚。之前我们随机开挑战，我都是开的奥特曼卡包，那今天咱们玩点不一样的。一会儿我随机打开一个箱子，我只拿里面的一个小魔法的卡包出来猜。那如果打开箱子以后里面没有小魔法的卡包，那我将受到严峻的惩罚。我们直接开始吧。我看中了这箱，我觉得这箱里面必有小魔法的卡包。我们来看一看，嗯，不会没有吧？哎，有一盒小魔法的五元包，还有这一箱里面有一盒小魔法的五元包呀，不然我就要受到严峻的惩罚了。先拿着。这箱旁边还有个小箱子，我们把这箱打开。这箱里面是小宝宝的两元包，挑一盒吧。再选一个大的箱子看看。哎，这是小宝宝丽的收藏册，来一本。刚好我之前那本小宝宝的卡册呢也要装满了。最后再打开这一箱吧。哎，小宝宝丽的镭射票跟卡呀。这里是散包，这边是一整盒的，我们拿这个散包吧，两包。随机开箱挑战，今天一共开到了这些东西，全都是小宝宝的。现在我就把它们全部给拆掉吧。那在拆这些卡包之前呢，要给大家说一个事儿啊，我会在9月12日来卡游成都天府红店，和大家一体验全新卡游 store 限时限量独占小宝宝的名卡系列，那很期待与大家的。见面，现在我们来猜卡包吧。先猜这个两元包，今天要猜的东西比较多，我就随机挑几包两元包吧。听说左边更容易出黑背，我就在左边挑几包。希望我挑的这几包能送黑背吧。第一包，一张纸背 SFR 碎龙。小伙伴们在看视频的时候，别忘了把你们的点赞点上。一张鱼饵卡云宝。这几包会出黑背吗 ？SFR 碎龙。通包。一张鱼饵夹心糖果。只有这一包会有黑背吗？废卡。接下来猜小宝宝丽五元包，这个是第二弹的。第二弹里面呢，最稀有的就是彩虹画了。这一盒里面我也是随机挑几包，看看能不能中到彩虹画吧。SSR 碧奇 ，T R 卡紫月公主，鱼饵卡碧奇 ，T R 苹果夏尔。鱼饵卡柔柔 ，T R 卡苹果夏儿，这包只有一张透明卡 ，T R 云宝，还有一包 S S R 醒目露露 ，T R 紫月公主。接下来两包小宝宝丽镭射票跟卡，看一下能不能中到隐藏款。一张 S R 卡紫月，后面这张是二卡。目前为止，这个镭射票跟卡里面的隐藏款我是没有中到的呀。S R 卡苹果夏尔 R 卡，对了，这个镭射票跟卡右半边这个小票是可以给它撕下来的，但是你们撕的时候要小心一些。哎，单独的一个小票，坎特洛特广场19点。最后，小宝宝丽的魔法巡游收藏册打开。这个收藏册我是一直觉得挺不错的，它这个外面是皮质的，然后这个扣是磁吸的。这个、卡册里面呢是有一张稀有卡的，我们看看。哦，在这个盒子下面，这里面还有四包绝版了的曲影一，这就是里面比较稀有的卡，一张很厚的屁眼卡。那我现在把这四包曲影一给拆掉吧，有可能是可以中一弹黑背的哟。第一包空了。第二包还是空的，一张 SSR 真奇，看看这一包，空的。好了，本期视频就到这里吧，我是萌喵斯，喜欢我的视频别忘了把你们的点赞点赞点赞给我点上呀，我们下期视频再见吧，拜拜。